Hallo Leute, Larry Boy hier. hier ist Larry Boy mit Joe Spatterford. Er ist ein Konzept Artist mit Big Idea. Er hat uns die Larry Cave redesignen für diese Show. Er wird euch heute zeigen, wie er den bösen Apfel zeichnet. Wir beginnen mit einem großen Kreis für den Umriss des Apfels. Wie schon beim letzten Mal fange ich mit leichten Linien an. Ich fange mit leichten Linien an. Unter den Kreis male ich diese quadratische Form. Und in diese Form male ich T-förmig zwei Linien. In den Kreis bis runter in das Quadrat. So weiß ich, wo die Augen hinkommen. Mit den Augen fange ich auch gleich an. Eins hier und eins hier. Und eins hier. Sie treffen sich in der Mitte, da wo die T-Linie sich kreuzt. Hier kommt noch ein Kreis für die Nase hin. Dann werden wir einen anderen Kreis machen, wo ihre Nase sein wird. Dann werden wir einen Kreis hier machen. Mit diesem Lächeln zeichne ich vor, wo später der Mund hinkommen wird. Das ist, wo ihre Mouth sein wird. Die Oberlippe hat die Form eines liegenden Bs und die Unterlippe ist U-förmig. Und eine U-Shape für die Unterlippe. Und wir machen zwei kleine Dimples auf der Seite. Mit zwei Grübchen an der Seite verpassen wir ihr ein Lächeln. Jetzt kommen die Augen dran. Wir beginnen hier mit dem Augenlid. Das ist, wo ihre Lash wird. Das andere hier drüben. Und das andere hier drüben. Und jetzt werden wir die Pupillen blocken, wo ihre Eyeballs sind, hier und hier. Und hier wird sie auf die Seite schauen. Diese kleinen Kreise sind der Glanz in den Augen. Und jetzt werden wir die Pupillen blocken, wo ihre Eyeballs sind, hier und hier. Und hier wird sie auf die Seite schauen. Diese kleinen Kreise sind der Glanz in den Augen. Als nächstes male ich ihre Frisur. Als nächstes male ich ihre Frisur. Die aus einem Blatt besteht. 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 Ein großes S. Und ein großes C oben drauf. Und dann machen wir eine C-Shape. Right on top. Und dann kann man ein bisschen einen Punkt machen. In die Mitte diesen kleinen Strich. Und dann kann man einen anderen hier machen. Der Kopf ist hier etwas flacher und ich male diese Linie jetzt stärker nach. Genau hier. Oben drauf den Stiel, denn sie ist nun mal ein Apfel. Weil sie ein Apfel ist, nicht? Was macht diesen Charakter ein Villain, ist, dass sie ein bisschen wie ein... Um sie etwas bedrohlicher wirken zu lassen, bekommt sie ihren Gürtel mit Spinnenbeinen. Hier unten. In der Mitte dieses Quadrats kommt dieser Kreis mit zwei kleineren Kreisen dran. So sieht auch der Rest des Gürtels aus. Aus diesen Löchern kommen ihre Beine hervor. Wir malen diese Röhrenform an beide Löcher. They're kind of like tubes with little circles on the end of them. That sets up the lowest part of her leg. Die nach oben zeigen. And we're going to do that again. So now we're going to go up. Now we're going to do another circle. Hier noch ein Kreis und daran noch eine Röhre. Another square here. Daran ein letzter Kreis. Circle. Und zu guter Letzt ein langes Dreieck. Für die hinteren Beine kopieren wir einfach die vorderen. Und was man tun kann, um die Hintergrund zu verhindern, ist einfach diese Form zu kopieren, nur den Kopf zu kopieren. Schaut sie euch an und malt sie dahinter nochmal. Wir machen es wieder hier. Schaut hier genau hin und kopiert es. Seht, ich kopiere es. Looking at that, I'm copying it, putting another circle, copying this triangle here too. Same thing here, copying that square, copying that circle, copying that triangle, and we do it one more time for this for this character. Nochmal das Ganze. Circle. So we got three circles, another square, another circle shape, another square shape, just like these three. Noch ein Dreieck. Another circle, and another triangle, and over here the same thing. Square, circle, triangle, and we got to put this square, circle, triangle. Now what I'm going to do is I'm going to make it a little bit 
cleaner by going into it and putting darker lines. Das ist die Grundform des Apfels. Okay, now what we're going to do is we're going to go in, we're going to try to use this Mit diesem Stift mache ich mich jetzt auf die Suche nach den Schattenseiten der Figur. Die Schatten werden lila. Put a little bit of purple in there. So now what we're going to do is we're going to try to put the greens that are in the character in. Ich mache weiter mit grün und fange hier oben am Kopf an. There's a little bit of green at the top of her head. So I'm going to put that little bit of green in. I know her eyes Ihre Augenlider werden grün und natürlich auch das Blatt. So I'm put those in. I know her leaf at the top is a green leaf. So I'm Ein sattes, that schönes nice Grün. Green too. So now we, we basically got the, the greens that Alle I know are going to be in the in there. So now what I'm going to do is I'm going to start throwing in some of the reds. Die Lippen werden okay, dunkelrot. I'll, lips. I'll use a darker red on her lips. We've got some red that it's actually right inside the. In diese Gürtellöcher kommen auch noch etwas rot. Here. Now we're going to start blocking in the metal. Nun zu den Metallteilen. Die Farbe kommt nur hier an die Oberhand und der Seite. White. So die Mitte bleibt frei. Blue on the top and bottom. Das that lässt die Oberfläche kind of metallisch wirken. Metallic means metallen. I don't know if metal is actually a word. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich Probably nicht. Not. Noch zwei Kleinigkeiten. Two more to go. Stem. Der Stiel wird braun. It's a brown stem. Und die Augen werden And wie alle Veggie Augen schön schwarz the eyes. ausgemalt. The eyes are all the veggie eyes are a little bit dark, almost like black eyes there, but they're they're, they're cute black eyes. In die Gürtelmitte können wir noch etwas leichtes Blau malen. Color in that middle contraption. Just I'll, I'll just go all blue with that one. Nun bekommt sie noch einen grünen Hintergrund verpasst. As a last thing with this character, you might like to just put some So sticht das Rot schön deutlich hervor. Just to make that red pop right out. Cuz she jumps out a little bit more in, in a green environment. And we always got to learn to sign our Namen drauf zu schreiben. With our name. Take care, guys. Thanks again for coming. And, uh, Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Time.